no ar aí para uma análise das notícias do dia. Né? A primeira, <risos> a delação do Palocci, mais uma delação do Palocci. Agora diz que vem tudo documentado. Como que se dá essa, 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 esse modelo de delação que agora está sendo desmascarado aí pelas revelações do, do Intercept? Todo o governo ele toma decisões que, em geral, beneficiam as empresas do país. A função da política econômica é essa, ou pode não beneficiar também. Então, e, e esses grupos que têm interesse específico em governo, eles costumam é, colaborar, financiar a campanha de todos os partidos. Então, o que, que faz a delação da maneira como é direcionada a desmoralização da delação premiada aí pela, pela Lava Jato? Você pega, digamos, as contribuições lá de, de, de determinadas empresas e tenta ver em toda a política econômica medidas que eventualmente tenham beneficiado aquela empresa. Então, mesmo que não tenha nenhuma relação direta de tomar lá da cá, é, na delação entra como se fosse uma, uma, uma troca, uma corrupção. Porque se você paga, faz uma contribuição eleitoral, em princípio, não tem nada irregular. Agora, se você casa com uma medida específica, objetiva, daí você tem a corrupção. O que o, que o Palocci faz é simplesmente isso. Pega lá a relação de medidas em oito anos, aí 12 anos de, de governo, pega aquela medida que beneficiou e daí você faz a ligação. E daí com coisas, você vê, aquela história da licitação FX, que venceu... É, os suecos da Saab, Saab Scania, né? é algo que envolveu é, aeronáutica, envolveu o governo da Suécia, envolveu, envolveu o governo da França, interessado na da Sul. E tudo isso, o que, que faz o Palocci? Não, o sujeito lá ajudou o patrocínio de um time do, do, do filho do Lula, no campeonato organizado pelo filho do Lula, como contrapartida do por uma licitação de 5, 10 bilhões de, de reais. Então, é esse o jogo que se faz. Eu não, eu não vi, eu fui ver o Jornal Nacional, o Jornal Nacional, mas hoje começou mais cedo, não sei se deu, se o Jornal Nacional chegou a dar essa matéria aí. O, o, um, outro, um outro factoide que surgiu, aquele da, do cara do PCC falando em Lula e Pararé, Pararé, também foi por água abaixo. Não, não deram atenção. Né? E a delação do Palocci repete todas as anteriores que não foram aceitas pelo Ministério Público, aquelas que próprios, os próprios procuradores aí do Intercept diziam que não tinha fundamentação, não tinham provas. Simplesmente dizer que teve uma contribuição aqui e pegar qualquer medida no âmbito de política econômica, dizer que foi, foi uma troca, isso aí é só antes, digamos, da revelação do Intercept, você aceitava tudo. Né? Hoje, já, hoje já tem mais já tem mais critério de discernimento. Vamos pegar um pouquinho agora a crise da Argentina. Você tem aí um período complicado pela frente. Não apenas na Argentina, a Argentina é um parceiro comercial relevante, mas você tem uma, uma é, retração da economia global, que você tem mudanças aí nas relações China e Estados Unidos, tem mudanças na cotação da moeda chinesa, você tem os Estados Unidos aí com o Bolsonaro deles lá tentando fazer medidas de represália que afetam todo o equilíbrio dos mercados internacionais. E nós temos, assim, nesse oceano que começa a ficar cada vez mais encapelado, nós temos aí um piloto o Bolsonaro totalmente fora de prumo, né? Fora de prumo. É, é um. Gente. Esse negócio da imbecilidade, não, vamos deixar ele de lado, a gente conduz aí com, com o Congresso, com o, o Supremo. Não, o mal que ele está fazendo é complicadíssimo. Você, no momento que você tem um mundo de um reboliço enorme, aí sem saber qual que vai ser o próximo, a próxima etapa, o novo normal, como se diz em economia e da política, o que, que ele está fazendo? Isolamento total do Brasil em relação à Alemanha, França e União Europeia. Ele avacalhou aquele acordo da União Europeia. O ignorante, né? Sai o acordo, ele faz toda a comemoração. Saiu o acordo, que beleza, peraí. Graças a nós. É um acordo que já vinha sendo costurado há muito tempo. E o acordo coloca como um ponto central a questão do meio ambiente. Logo em seguida, ele sai dando patada da França, na Alemanha. Não tem nada que ensinar para a gente. Para a gente, quem, cara, palha? Para a gente era o INPE. Para a gente era o... Uma... 
é, as empresas que fazem preservação efetivamente, hoje teve uma, ontem uma manifestação importante do pessoal de celulose aí, defendendo a preservação do meio ambiente. E o agronegócio defendendo a preservação do meio ambiente, senão você é, segura, em, atrapalha todas as exportações brasileiras aí de commodity para para países europeus e para os próprios Estados Unidos. Né? É, agora, o que está que acontecendo? Então, ele já isolou o Brasil da União Europeia. Quando você pega aqui o Mercosul, você está tendo uma mudança. Eu já tinha falado, falado para vocês lá a rapidez do tempo político nesses tempos de rede social. Porque você tem assim, uma lista generalizada com crise global e tudo, daí se uma lista leva esse pessoal para a direita, a direita não tem respostas, que, ou, ou para essa direita liberal do Macri, não tem respostas para resolver a questão, a, a questão da crise, principalmente porque a direita latino-americana é globalista. É contra, é contra. Então, o passo seguinte é voltar para o outro lado. Então, na Argentina está ocorrendo isso. No Paraguai, o marito, como diz o Bolsonaro, aí, com a intimidade dos muitos amigos, ele está cai e não cai, por conta do escândalo brasileiro, um escândalo que envolve, até agora indiretamente, a família do Bolsonaro, mas pode ter elementos mostrando... Você tem muitas, muitos indícios. Se fosse um país com tivesse uma Procuradoria Geral da República autônoma, independente, efetivamente, já tinha sido aberto aí uma investigação, porque são muitos os indícios. Né? O pessoal sai do Brasil, fala, vai negociar com o Paraguai, aquela energia sobressalente, do, do Paraguai, que por contrato tinha que ser é, colocado aqui pela Andi, colocado para a Eletrobras. E daí, simultaneamente a isso, tem um acordo firmado entre o governo do Paraguai e o brasileiro, que tira um item permitindo a Andi negociar com empresas brasileiras. E, simultaneamente, vai esse pessoal da empresa brasileira, ligado ao PSL, negociar esse acordo. Isso aí, isso aí vai dar caca, né? Agora, o que, que acontece com o Bolsonaro? Hoje saiu com essa história é, do cocô. Tem um negócio chamado copo, coprofagia. Entra no Google aí e procure coprofagia. É, coprofagia, copo, é, você tem um tipo de, de, de animal que se alimenta de fezes. E você tem um distúrbio sexual analisado aqui, é tratado como coprofagia. Essa fixação do Bolsonaro por o excremento e tudo, é uma, é uma coisa que merecia uma análise dos psicanalistas aí. Né? Mas então você tem, digamos, ele hoje chamando para a guerra novamente, chamando os esquerdistas, vamos barrer os esquerdistas, chamando para toda sorte de violência, é aquilo que nós já dissemos aqui. Não adianta oposição ou tudo mais aí, querer discutir se deve ou não pedir impeachment do, do Bolsonaro. O impeachment virá por si. Bolsonaro ele já virou um trem doido aí, descarrilhado aí, que sai levando tudo pela frente, sai levando tudo pela frente e, e digamos, à medida que vai aumentando a vulnerabilidade do país com todas essas loucuras e maluquices dele aí, não tem como. E ele vai partir para o enfrentamento, ele não tem mais o que oferecer. O Paulo Guedes, é o... nós publicamos aí um, um, um trabalho, ontem e hoje, mostrando o que foi o Chile com a implementação das reformas liberais. Veja bem, esse pessoal, eles não estão interessados especificamente em recuperar a economia. O caso do Paulo Guedes. Ele está interessado em abrir espaço para negócios. O Zé Roberto Mendonça de Barros publicou um bom artigo é, no Estadão, mostrando a diferença entre a Faria Lima e o resto do país. A Faria Lima, você pega os bancos aí vibrando com o que está ocorrendo, por quê? Porque você está abrindo... É, a economia para muitos negócios que beneficiam diretamente os bancos, os grandes escritórios de advocacia e o mercado como um todo. Traz negócios. Mas isso não significa nenhuma ampliação de investimento no país. Não é aquele investimento que vem acrescentar mais fábricas, mais emprego. É simplesmente uma troca de mãos. Você teve aquela trombada de 2015 prorrogada aí pelo governo Temer, e agora pelo Paulo Guedes e Bolsonaro, as empresas em baita dificuldade, então entra o capital externo para comprar essas empresas na bacia das almas. Você não teve em nenhum momento nesse período um trabalho do Banco Central visando coordenar o sistema bancário, por exemplo, para 
é, montar sistemas aí de facilitar o pagamento de dívidas. As, os juros continuaram lá em cima, as empresas cada vez mais endividadas, as famílias do mesmo jeito. É, e agora entram, entra, entra esse capital financeiro, junto com o capital interno aqui, para adquirir ativos baratos. Então, isso aí não significa recuperação da economia. Esse é o ponto que... E daí você tem o Bolsonaro sem... Digamos, se isolando cada vez mais internacionalmente, sem amparo aí na, na recuperação econômica, que não virá, e perdendo afinal, o outro braço, o braço moralista aí com a Lava Jato. A Lava Jato dançou efetivamente. A Lava Jato ainda tem muita coisa por vir aí, mas já mostrou, já... A própria, ontem, o Conselho Nacional do Ministério, do Ministério Público, acenando objetivamente com o julgamento do Deltan Dallagnol, é, o próprio Bolsonaro, eu acho, acho que foi o Kennedy, Alencar, que trouxe a informação, que o Sérgio Moro chegou a sugerir o Deltan Dallagnol para procurador-geral e recebeu uma banana do, do Bolsonaro. Aliás, banana é algo muito leve para o Bolsonaro, deve ter falado coisa pior ainda. Então, o Bolsonaro está se isolando. E agora, com essa indicação aí do procurador-geral, inclusive com a possibilidade de indicar alguém fora da lista tríplice, o Augusto Aras, ele vai se dispor com toda a base do Ministério Público, que vai ficar quietinho também, vai ficar pianinho, porque é, não tem mais o republicanismo para garantir o espaço é, que eles tinham anteriormente. Né? Mas, por exemplo, você pega o Augusto Aras, que é o, o candidato que está correndo por fora da lista tríplice, hoje o Vladimir Aras, que é seu sobrinho, foi o responsável pela área de cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, soltou Twitter criticando a indicação fora da lista tríplice. E quando você pega a Polícia Federal, está ocorrendo o mesmo processo. A Polícia Federal tem uma ala muito profissional. É uma ala profissional que tem os valores, que vem lá, desde lá de trás. Essa ala foi, mu foi muito prejudicada quando o Lula tirou o, o diretor-geral, que era o Paulo, o delegado, é, que estava na, na ABIN acabando de montar o sistema, o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que foi, come, começou a ser desenhado pelo Márcio Tomás Bastos e juntava todo mundo, COAF, Polícia Federal, Receita, tudo no mesmo ambiente. Na época eu fui dar até uma palestra na, no lançamento do SISBIN lá atrás e, aí, e o pedido do Márcio foi o seguinte, desça o pau na maneira como o Ministério Público e a Polícia Federal fazem as investigações, que era realmente uma coisa espantosamente amadora, porque sem conhecimento de mercado, sem conhecimento das jogadas que se faziam é, no mercado, e, 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 e você tinha o, todos reunidos lá, um modelo muito interessante. Depois, com a saída, quando o Lula tira o, o delegado da, da BIM, na época, naquele episódio do Jumar com o Demóstenes de Torres, aquilo lá desacelera e, e agora você tem um negócio vago aí, né? Mas o, na Polícia Federal tem muita resistência contra os delegados do Moro, que é o grupo do, do Paraná especificamente. Eles consideram que esse grupo extrapolou, deixou, prejudicou a imagem da, da Polícia Federal com aquelas operações, carne seca e outras operações, é, não trabalho, as operações que vêm não enriquecem, porque o que, o que, o que pensa o, o policial profissional? Ele apoia aquelas operações que significam agregação de conhecimento, seja na, na forma de coordenação, seja na forma de buscar informações, e a Lava Jato, esses delegados do, do, do Sérgio Moro, que ascenderam ao poder, aí não, não passam essa segurança. Se foram truculentos, exageraram, aquela carne podre, lá, carne seca, não lembro, o senhor trouxe 200 delegados, aí, policiais de todo o país, para prender fiscal de veterinário. Né? Ou a, a Érica, que traz 120 pessoas de todo o país para prender meia dúzia de professores lá inocentes. Então, esse é um ponto, a Lava Jato, tá, é, os embates aí entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, e o Bolsonaro, são cada vez maiores, o Sérgio Moro, numa posição absolutamente subalterna, mas não só subalterna. Tudo que ele demanda, o Bolsonaro nega. O Bolsonaro humilha em público. E daí você tem os movimentos, os novos alinhamentos que estão ocorrendo já nesse momento. Né? O Dória querendo atrair o, 
o Sérgio Moro para apoiá-lo, e o Luciano Huck correndo dentro de uma, uma direita mais liberal. O Dória, com aquele, o Dória não tem jeito, o Dória ele quer herdar aqueles 15% é, de, de cultivadores do ódio. Aí, né? Ele não passa, ele processa todo mundo que critica, é, toma aquelas atitudes. Aí, quando o Lula era para ser encaminhado para tremender aqui, ele vem é, atacando é, pelo Twitter. O Dória não tem dimensão. Ele sempre É aquele negócio do, do escupião. Né? Ele sabe que ele tem que ser mais civilizado, mas o escupião, na hora H, sempre faz da ferroada. E o Luciano Huck, é, assessorado pelo Paulo Artung, ex-governador, polêmico ex-governador do Espírito Santo, está com o discurso correto para tentar galvanizar esses órfãos aí do bolsonarismo, né? esse pessoal do MDL, que, aliás, teve uma, uma boa penetração com a rapaziada mais jovem aí do Ministério Público Federal. E o que vai acontecer agora com a principal herança da Lava Jato e do Dallagnol é a provável aprovação da lei contra abuso de autoridade, que o Congresso agora acelerou em vista de todas as interferências desses alucinados aí na, em cima do jogo político, em cima de eleição é, para o Senado. Né? E, aliás, falando em lei de abuso de autoridade, hoje o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo absolveu a Carmen Ferreira. A Carmen aquela senhora que coordena a ocupação 9 de julho. Você tinha uma ofensiva aí do, do, de procuradores estaduais com a juíza Érica Soares de Azevedo Mascarenhas para criminalizar, tentar equiparar esse pessoal ao PCC e tentar equiparar o PCC ao PT. É uma coisa... Aliás, a, a doutora Érica Soares de Azevedo Mascarenhas, o meu pessoal estava pesquisando hoje, ela, em 2002, me condenou a três meses de prisão porque eu denunciei uma negociata da OAS. Da OS, não. Da, da Murila, da, da Mendes Júnior, da Mendes Júnior de Belo Horizonte. A Mendes Júnior fez uma jogada com a Chesf, que teve atrasos. Isso aí eu falei, foi em 2002 que eu denunciei. Nos anos 80, teve atrasos de pagamento da Chesf para a Mendes Júnior, e depois houve o pagamento de acordo com o que estava, com o que estava no contrato, com as multas e tudo. E daí a Mendes Júnior, ela, ela tentou defender uma tese aí que consistia em corrigir todos os atrasos pelo hot money, aquele dinheiro que você pega no banco aí para o dia a dia, que é um dinheiro caríssimo. Então, quando terminou o cálculo, estava em 30 bilhões de reais. E, e daí a Chesf contratou o Cavalcante, o Paulo Cavalcante, e já tinham conseguido até o voto do, do ministro aí do STJ, mas daí o Cavalcante defendeu a tese o seguinte, Pô, se eles falam, querem corrigir pelo hot money, prove que, pagaram pelo, que pegaram o dinheiro pelo hot money. Só faltava uma empreiteira pegar dinheiro do banco pelo hot money para completar uma obra com, que estava com atraso do governo. Eu chamei essa operação de a mais atrevida operação, atrevida operação. Ela me condenou três meses de prisão. E, na época, foi interessante porque o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio de Mello saíram em minha defesa e lá começou aquele movimento do, do, do Gilmar contra esses abusos de prisões a qualquer momento, aí, praticado por juízes de primeira instância, que depois vai, reverte lá na Satiagraha. Então, foi essa, essa juíza que até hoje não descobri as razões para uma... Na época, eu conversei com um desembargador que disse que ela podia ser filha lá de um dono de cartório do interior. Eu tinha combatido aquele negócio da vital, vitaliciedade dos cartórios. Né? Mas, de qualquer modo, esse movimento do Congresso é mais uma mostragem aí da afirmação do Congresso no momento em que a base do governo se esfacela. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro vai ser indicado embaixador nos Estados Unidos, mas as custas de compra de voto, efetivamente, como foi a questão da reforma da Previdência com as emendas parlamentares. O Bolsonaro não tem um discurso, não tem... E à medida que vai cada vez mais aí reduzindo a popularidade dele com esses absurdos que ele, que ele vai falando por aí, então... O custo do apoio vai ficando cada vez mais, é, mais caro e a base dele está tá, tá se dissolvendo. Nós temos aí o, o grande deputado Alexandre Frota. É interessante o Alexandre Frota, né, que era um absoluto irresponsável. Daí assume-se como deputado e ganha responsabilidade. Eu tenho que agir com responsabilidade. E está ocorrendo com outras pessoas também. Hoje nós publicamos 
acho que um vídeo do jeito do DEM, que era da base de apoio do Bolsonaro, um youtuber também, criticando cortes na, na, na educação, falando, pô, está, se fala que a maneira de igualar as pessoas é pela educação, como é que corta a educação? Então, digamos, essa perda de rumo do Bolsonaro se amplia cada vez mais, e quanto mais se amplia, mais ele solta, solta aquilo que ele tem mais presente na, na, na boca dele, que é lavar pinto, é cocô daqui, que, puta vida, né? E esse isolamento vai chamar cada vez mais isolamento externo e interno. Então, tem muita coisa pela frente aí. Eu falei da, dos novos alinhamentos, né? a direita com o e o Luciano Huck e o, e o Lula, é, tentando agora a aproximação com essa frente esquerda, os governadores, né? e mencionando muito o nome do Flávio Dino, do Maranhão, que realmente é um, é um político diferenciado. Mas, antes de encerrar, eu chamo mais uma vez... Atenção para vocês, olho nesse consórcio do Nordeste. Talvez tenha, seja o episódio político mais relevante dos últimos anos, que é uma alternativa de gestão dentro do conceito de consórcio, que é para mim sempre foi o conceito, é a forma de federalismo mais avançada que tem, você junta várias pessoas sem as imposições do federalismo, é, sol, é, é, juntas por objetivos comuns. E com uma composição dos consórcios que, que torna suprapartidário. Né? Você tem lá os membros do consórcio e com essa possibilidade essa, das inovações de gestão que estão ocorrendo no, no, nos diversos governos do Nordeste, teve uma baita renovação política lá, enquanto que por aqui, São Paulo e Rio, Sudeste, ficou preso aquela, aquela polarização aí que vem desde a campanha das diretas. Então, você tem chance ali de construir realmente uma coisa nova, bem interessante. Bom, pessoal, está um frio danado aqui. Um abraço para vocês e vamos ver aí os próximos dias que vão ser emocionantes.